प्रकरण पंद्रह सिंधा विजय एक व्यापारी संस्थेपासन सुरुआत करूँ हा वे पावतो इंग्रज भारत सर्वशक्तिशाली बनले होते हा कार्यात कंपनी का संचालक की लालची वृत्ति कर्मचार की द्रव्य लालसा व अप्राणिकपना इंग्रजां लश्कारी ताकद आ भारतीय राज स्वार्थवृत्ति हा सर्व घटक हाथार लगला हाच घटनाक्रम सिंध विजयात प्रत्यक्ष घड़ला सिंध के अमीर अठराव्या शतक सिंध वर कल्लोरा सरदार राज्य करीत होता है सत्रहशे एक्यात्तर मधे तालपुर ची एक बलूची जमात पहाड़ उतर सिंधा मैदानी भागात वस्ती करूँ राहली वीर योद्धा व साहसी अशा हा जमती ने अल्पवधीत सिंधु पर कब्जा मिलवला सत्रहशे त्रयाशी मधे कल्लोरा राजपुत्राला निर्वासित करून मीर फतेह अली खा सिंधा शासक बनला मीर फतेह अली खा या पदाला दुरानी सम्राटा ने मान्यता देवन असा निर्देश दिला कि राज्य चार भावान ही मिलावे क्या मीर या मृत्यून अठराशे मध्य भावानी जे चार यार मन प्र प्रसिद्ध होते राज्य आपसा वाटन घंधा सिंध के अमीर मंटले जाऊ लगले लवकर हा अमीर आप राज्य का प्रसार के जोधपुरपासन अमरकोट लूज या सरदारापासन कराची आफगानपासन बक्कर व शिकारपुर जिंक घ अठराशे नौ चाह सत्रहशे पंचहत्तर मध्य कंपनी ने ठट्टा हा महत्व शहरी अपनी वखार उगड़ी पन का कर लवैया गेने तसे राजकीय अव्यवस्था निर्माण जाने ती वखार सत्रहशे ब्याण मध्य बंद के लिए फ्रेंच भीति मु लॉर्ड मिंटो ने कबूल काबूल फारस लाहौर व सीन मधे अपने दूध पाठले कम कंपनी आ सीध या अमीरसोब अठराशे नौ मधे एक कायम मैत्री करार हो फ्रेंच सीन मधे रहने की परवांगी देना देना नहीं अरले या तहानुसार कंपनी आ सिंध हैं कच्छ मधी सीमा निश्चित करूँ सीन के व्यापारी व सागरी महत्व लक्षा यू लगले क्या अठराशे एकतीस मध्य निण मंडला अध्यक्ष लॉर्ड एलेन बरो ने सिंधु नदी की व्य व्यापारी उपयुक्तता तपासन पहानेस अलेक्जेंडर ब्लबर्स हेला पठविले रणजीत सिंह सका भेटी दयावाये निमित्त संग इंग्रजांच हा खोटेपना बलूचीं पुरेपूर ओखला सिंध नदीत इंग्रजां न नवा पाउन एक बलूची उद्गारला हि दुर्भाग्य की गोष्ट है आता सिंध गेला कारण सिंध विजया राजमार्ग आली सिंधु नदी इंग्रजां पाली है अठराशे बत्तीस का तह अठराशे एकतीस मधे इंग रणजीत सिंह ने बेन्टिक रोपड़ ये भेट घेन आ प्रस्ताव माडला कि सीन का विजय करूँ अपन आप आपसात वाटन घे पन बेन्टिंग ने तर विचार करनास नकार दिला मात्र अठारशे बत्तीस मधे अमीर नवा व्यापारी तह कर कर्नल पॉटिंजला सिंध मधे पठविले पॉटिंजर ने अमीर खालील तहा स्वाक्षरी करनास भाग पड़े इंग्रजां व्यापारी व पर्यटक सिंधम अवगमना की परवांगी अभी इंग्रज व्यापार सिंध नदी का उपयोग करता यावा मात्र सिंध नदी का लश्कर कार्यापर किया जा रहा नहीं तसे सिंधम लश्कारी सामग्री इकड़े तिक पठली जा रही नहीं इंग्रज व्यापार सिंध मधे वस्ती करूँ रहता नहीं तसेज पर्यटक व प्रवाशां परवाने बाढ़ व्यक्ति आयात व निरायता वरिल कर दर ठरले जी आंधपास को ही लश्कर मदत व कर मगित जा रही नहीं आयात निर्यती वरिल कर जास्त वाटस आमीर तत परिवर्तन करते जोधपुर राजाशी सहकार्य कर कच्छ मधी डाकूं से दमन करना चीज आमीर कबूल के लिए जुनिया मैत्री तहानी पुनः पुष्टि कर एकमेक प्रदेशाक लाच लालचावले नजरे ने पहावा नहीं असे दोनों पक्ष मान्य के लिए वरिल तह संपन्न अठारशे चौतीस मध्य पूरक तहाद्वारे आयात निर्याती करा दर निश्चित करसेज कर्नर पोटिंजर ला सिंध मधे राजकीय प्रतिनिधि नियुक्त करनतर लवकर कंपनी ने सिंधु नदी का मुखाशी लवेला रस्ता करात हिस्सा मांगने सुरू के लिए ऑकलैंड गवर्नर ऑकलैंड गवर्नर जनरल मन भारत में आला के तेने सिंध का प्रश्न रशियन कार्यस्थापासन वाचना चाहिए एक भाग बनविला रशियन धोका कमी करना अफगानिस्तान ब्रिटिश निियंत्रण खाली आने ठरवले रणजीत सिंह सारख्या शक्तिशाली राजाला हा योजन सहभागी कर परवाने सारखे नौते दृष्टि ने दुर्बल अंध के अमीर योग्य होते मनु अफगानिस्तान निियंत्रण खाली आने 
सिंधमध्ये ब्रिटिश प्रभाव वाढविण्याचे ठरले सी रणजित सिंहाने सिंधवर आक्रमण करण्याच्या इराधाने सिंधच्या जिमेवरील रोझन नावाचे नगर जिंकून घेतले सिंधचा उपयोग करीत कंपनीने अमिरांना संरक्षण देण्याचे ठरविले व पॉटेंजरला हैदराबाद येथे पाठवून रणजित सिंहाच्या विरुद्ध अमिरांनी कंपनीचे सैन्य ठेवण्याविषयी सुचविले इंग्रज ह्या प्रकरणात मध्यस्थी करण्यास उत्सुक आहे असेच असेही सूचित करण्यात आले अमिरांनी अशा प्रकारच्या परकीय मदतीची कधीही अपेक्षा किंवा आशा केली नव्हती त्यांनी स्पष्ट केले की यापूर्वी आम्ही शिखांना हरवले आहे आणि आताही हरवू यावर पॉटिंजरने धमकी दिली की आम्ही रणजित सिंहाला मदत करू किंवा त्याला आक्रमण करण्यास प्रोत्साहित करू परिणामी इच्छेविरुद्ध आमिरांनी अठराशे अडतीसमध्ये एक तह करून शिखांशी सुरू असलेल्या भांडणात कंपनीची मध्यस्थता मान्य केली दुसरे म्हणजे हैदराबाद येथे ब्रिटिश रेसिडेंट ठेवण्यास मनाई दिली मान्यता दिली हा रेसिडेंट इंग्रज सैन्याचा संरक्षणाखाली सिंधमध्ये कोठेही येणे जाणे करू शकत होता अशा प्रकारे सिंधमधील आमिर जवळजवळ इंग्रज संरक्षणाखाली आले ह्या प्रकरण प्रकाराबाबत जनरल डब्ल्यू एफ पी के ने पियरने पुढील टिप्पणी केली या दहाद्वारे एक प्रकारे केव्हाही स्फोट करून विध्वंस घडवून आणणारा बारूद गोळा आमिरांच्या महालात ठेवणे आणण्याचे आहे पी ई रॉबर्ट्स म्हणतो लॉर्ड ऑकलंड आणि त्याच्या सचिवाच्या नियंत्रणाखालील भारतात इंग्रजांचे धोरण अनैतिकतेच्या इतक्या खालच्या पातळीवर जाऊन पोहोचले की याआधी कधीही अशी खालची पातळी गाठली गेली नव्हत नाही यानंतरच्या काळात सिंधबद्दलचे धोरण कितीही आवश्यक असले तरी नैतिकदृष्ट्या अयोग्य होते त्रिपक्षीयत अफगाण प्रश्न प्रश्न सोडविण्यासाठी जून अठराशे अडतीसमध्ये कंपनीने रणजित सिंह व शाह शुजाबरोबर त्रिपक्षीय तह केला या तहानुसार रणजित सिंहाने अमिरांशी वाढण्याच्या स्थितीत कंपनीची मध्यस्थता मान्य केली तसेच कराची शिल्लक रक्कम मिळाल्यास सिंधवरील अधिकार सोडून देण्याचे शाह शुजाने कबूल केले शिल्लक रकमेबाबत निर्णय कंपनीकडे सोपविण्यात आला खरे तर काबूलवरील मोहिमेसाठी अमेरिकाकडून पैसा उकळण्यासाठी हा सर्व बनाव होता दुसरा उद्देश अफगाणिस्तानावरील आक्रमणासाठी सिंधचा उपयोग करून घेणे हा होता कारण पंजाबमधून इंग्रज सैन्य नेण्यास इंग्र रणजित सिंहाची अनुमती नव्हती वरील तहाचा मसुदा घेऊन कर्नल पोटिंजरला आमिरांकडे पाठविण्यात आले आणि आमिरांना पैसे देण्याचे भाग पाड पाडावे असाही आदेश देण्यात आला तसेच सिंधूचा उपयोग लष्करी अवगमनासाठी केला जाणार नाही हे अठराशे बत्तीसच्या तहातील कलम रद्द करण्यास सांगण्यात आले यावर सिंधूच्या आमिरांनी असे म्हटले की शाह शुजाची मागणी म्हणजे एक विनोद आहे त्यांनी एक घोषणापत्र दाखविले त्यानुसार स्वतः शाह शुजाने अठराशे तेतीस नंतर सिंधच्या अमिरावरील सर्व अधिकारांचा आप त्याग केला होता पुढे अमिरांनी असा युक्तिवाद केला की ज्या राजाला गेल्या पंचवीस वर्षापासून तुम्ही पोसता आहात त्याच्याकडून आलेली मागणी वस्तुतः तुमच्याकडून आली आहे त्यावर कर्नल पॉटेंजरने अमिरांना असे धमकावले की आमच्या साम्राज्याच्या स व सीमेच्या संरक्षणाच्या व सुरक्षिततेच्या नावाखाली आम्ही तुम्हाला चुटकी सरशे समाप्त करू ह्या धमकीचा परिणाम होऊन सिंधच्या अमिरांनी नव्या एक तहावर स्वाक्षरी केली त्यानुसार शिकर शिकारपूर व बक्कर येथे कंपनीची फौज ठेवण्याचे व त्यांचा खर्च म्हणून वार्षिक तीन लक्ष रुपये कंपनीला देण्याचे अमिरांनी मान्य केले कंपनीच्या संपत्तीशिवाय आमिर कोणत्याही परकीय सत्तेशी संबंध प्रस्थापित करणार नाहीत तसेच लष्करी सामग्रीसाठी कराची येथे वखार देखी देतील सिंधमधील सर्व रस्ते कर मागे घेतील आणि आवश्यकतेनुसार इंग्रजांना सैन्याची मदत करतील त्याऐवजी कंपनी आमिरांचे बाह्य आक्रमणाच्या अवस्थेत रक्षण करील मात्र त्यांच्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप करणार नाही तहाच्या वाता वाटाघाटी सुरू असतानाच कंपनीच्या सैन्याने कराचीवर अधिकार प्रस्थापित केला त्यावर आमिरांनी खूप अर्जवे केले पण शेवटी तहावर स्वाक्षरी केली अफगाण युद्धाच्या काळात आमिरांना इंग्रज सैन्याचा भार सहन करावा लागला त्यांचा काही प्रदेश नेहमीकरिताच त्यांच्या ताब्यातून गेला जुन्या कराच्या जागी त्यांना खूप पैसा द्यावा लागला आणि इंग्रजांच्या प्रभावाखाली आल्याने त्यांचे स्वातंत्र्य कायमचे संपुष्टात आले हे सर्व सहन करूनही आमिरांनी तहाचे पूर्णत पालन केले उलट कंपनीने आमिरांवर आपल्याला विरोध केल्याचा व आपल्याबद्दल द्वेष पसरविल्याचा आरोप केले हेलन बरोचे आगमन अठराशे बेचाळीसमध्ये ऑकलंडच्या जागी गव्हर्नर जनरल म्हणून लॉर्ड एलन बरो आला चीनच्या अमिरांशी व्यापार करण्याबाबत 
तो ऑकलंड पेक्षा जास्त कपटी होता व्ही एस स्मिथ या मननेनुसार तो प्रदेश साम्राज्य विलीन करना एलेम्बरो का निमित्त शोधित होता आ लवकर यश मिला जा बुजुन युद्ध सुरू के लिए दिते कि लॉर्ड ऑकलैंड व लॉर्ड एलेम्बरो कारकिर्दीत सिंध या जलमार्गला निंत्रणाखा आने हाच विलनीकरण वजह का मुख्य उद्देश्य होता दुसरे मजे अफगान युद्ध गेलेली इंग्रज प्रतिष्ठा परत मिलनेसाटी एलेम्बरो ने खूब परिश्रम घोरणा समर्थन करता तो ड्यूक ऑफ विलिंग्टन लिखित अफगानिस्थान आम परत खरिया कारण विषय आमिर ही भ्रमत है आम्मी हरलो तसेना वाटले नेपियर की नियुक्ति अठारशे बेचस मधे मेजर ओल्ट्रम जागी चार्स नेपियर हेला सीन मध्य कंपनी का रेसिडेंट मन नियुक्त कर सर्व प्रकार के लश्कर व बिन लश्कर अधिकार दे उत्तर व दक्षिण सीन मधी सैन्य वर्चस्वाखा दे फी एस मिथ या मननेनुसार सिंध जिंक दृढ़ निश्चय के लिए नेपियर ने आक्रमकते अवलंब किया अटी बाजूला सार्वन भारत सरकार का ही ही करू शकते हाबत हाबल पूर्ण विश्वास होता एलम्बरो मननेनुसार कि सिंधम आम् अस्तित्वा प्रश्ना के उत्तर ऑकलैंड ने दयाचे है नेपियर ने असे मटले कि मी तर्क वितर्क जानत नहीं मी गवर्नर जनरल नसुन तधिकारपैकी एक है नेपियर के चरित्र लिहना डब्ल्यू बटलर मन तो एखादी व्यक्ति अपने प्रेसी सा वेकू वहाँ तसे नेपियर युद्धा युद्धा वैकू हो खैरपुर आमिर रुस्तुम वरोप लाला कि तह विरुद्ध परकीय सत्तनशी संबंध साधला है इंग्रज पदाधिका दुर्व्यवहार के सिंधु नदीत प्रवास करना सा थला आन इंग्रज प्रजेला बेकायदेरपने बंदी बनवे हैदराबाद का अमीर नासिर खा वा आरोप लवला कि मीरपुर शेर मोहम्मद शी आ सीमा संघर्ष अपने सैन्य एकत्र के लिए खरतर हि हा प्रश्न इंग्रज मध्यस्थित होता दुसरा आरोप मजे अफगानिस्तान मदल इंग्रजां प्रभाव प्रभाव की बारी ऐकुन तेने शिकारपुर हस्तांतरणास वे लवला इंग्रजां धोका देने कर वाट देनेस टांग साड़ी खोटे शिक्के तैयार के लिए सिंधु नदीत जाने ये अटकाव के अवैध मार्ग ने रस्ते कर वसूल के कराची इंग्रज छावनीशी व्यापार व इतर इत्यादि व्यवहार करनास अपने प्रजेला मनाई के लिए हाशिवा खैरपुर व हैदराबाद अशा दोनों अमीर दोषारोपण कर कंपनी के विरोध में गुप्त स्वरूप संरक्षणात्मक व आक्रमणात्मक तह के सिंध से विलनीकरण अफगान युद्धा मु कठिन स्थिति लॉर्ड एलम्बरो ने भविष्य सुरक्षित दृष्टि ने अमीर समोर नवे तहस प्रस्ताव ठेलाबरबर मगिल चुक शिक्षा मनु अमीर कड़े का ही प्रदेश मगित नवीन तह कर ओल्ट्रम्पला पाठ नवे तहानुसार कराची बदली अमीर कंपनीला का ही प्रदेश दयाचा होता इंग्रज जहाजां कोसा पुरवा होता आ शिक्के घिकार कंपनी का दयाच होता सिंध सा तैयार करवाई नवीन शिक्क्या एक बाजूला इंग्लैंड राणी की मुद्रा रहना होती हाच सुमार खैरपुर वारसा संघर्ष सुरू होता नेपियर ने संधि मिला म्यूर रुस्तुम या मुलाऐवजी नेपियर ने रुस्तुम का भाऊ अली मुराद से समर्थन के लिए नेपियर के अे मनने होते कि प्रत्येक प्रांत एक सरदार अवा मजे कंपनी का एक अनेकवजी फिर एक बोलनी करता पन रुस्तुम ने सत्ता अपने मुलाक सोपवली व तो पड़न गेला ता दिवसी संघर्ष प्रारंभ जा उत्तर सिंध मधी अमीर अपने चोलत भावाला मदद करना चाहिए हेतु ने सिंध हैदराबाद में निगुन गेले उरले अमीर मोटा नाखुशी ने नवे तहा स्वाक्षर के लिए पन अमीर युद्धा तैयारी है नेपियरला संशय आला तेने गवर्नर जनरल का आदेश दाखन अमीर सैन्य काड़ून घे संगित आता आम सैन्य नहीं अे प्रत्युत्तर अमीर दिल पुढ़े आने कड़क उन्हा हिवात युद्ध सुरू करना चाहता नेपियर का विचार होता मनु वी प्रदेश इमामगढ़ कि आक्रमण करून जानेवारी अठराशे त्रेच मधे तो किला नेपियर ने जिंकन घपियर ने एकदम आक्रमण रूप धारण के बलूची मधे असंतोष पसरला ब्रिटिश रेसिडेंसी पर हल्ला चलविला स्वतः नेपियरला स्वसंरक्षण एक जहाजा आश्रय घवा लगला मात्र फेब्रुवारी अठारशे त्रेच मधे नेपियर ने बलूची मियान ये पराभूत के लिए तैयारपाठोपाठ मार्च मध्य हैदराबाद पास फहा मैला वाले दाबो ये बलूचिन्ह हरविले मीरपुर ही जिंक घे आए एप्रिल संपूर्ण 
सिंधने शरणागति पत्कार ऑगस्ट अठारशे त्रेच मध्य सिंध ब्रिटिश साम्राज्या विलीन कर सर्व अमीर पकड़न राज्य बाहर निर्वासित कर सिंध या लुटीत नेपेरला सत्तर हजार पाउंड मिला ओल्ट्राम तीन हजार पाउंड दे पे घेना नकार दिला अठारशे सत्तावन मधे जे डब्ल्यू एफ पी नेपेयर ने चार्स नेपेयर की पूरे शब्द स्तुति के लिए भारत ब्रिटिश साम्राज्या पश्चिमेक एक लहानपन सुरक्षित सीमा प्रदान के लिए सिंधु नदी पर अधिकार मिलवला तसेज मध्य आशियात जाने व्यापारी मार्ग मोक के लिए व एक मोटा प्रदेशा इंग्रज सत्ते धाक निर्माण किया तो पुढ़े मन तो अशा दृष्ट विश्वासघातकी निष्ठूर शासक हटविने इंग्लैंड महानते अनुकूल है ये उपलब्धि मजे न्यायवेदी पर प्रज्वलित के लिए एक शुद्ध ज्वाला हो लॉर्ड एलन बरो ने नेपियर की प्रशंसा करता मंटले तेने इजिप्त सारखा मोटा व सुपीक प्रदेश इंग्रज साम्राज्या समाविष्ट किया विलिनीकरण टीका सीन या विलिनीकरण घटने का इतिहासकार व राज्य नीति ज्ञानी निंद ठरवे है ओल्ट्रम्पसुद्धा नेपियर के धोरणा से सहमत नौता तो लिखो मी आप धोरणा ने दुखी है तलवारी वपर सर्वोत्तम मार्ग नसला तरी सोपा है पन उपयोग एखाद चांगल कार्या वहास हवा लंडन टाइम्स ने हा घटने सर्वत रद्दी मटले बॉम्बे टाइम्स ने मटले आम दुख है कि हि व्यक्ति इंग्रज है विलिंग्टन के का जन्मास हा व्यक्ति ने का कलंक लवला मजे हे आम्मास वाइट वाटते हेनरी लॉरेन्स अे मत होते कि सिंध अमीर परत के जावा स्वतः नेपियरला हि घटना न्यायोचित तो वाटत नौती अपने राज रोजनिशी तो लिखो सिंधु ताबा मिलने का माला को ही अधिकार नहीं तरी आम तसे करूँ आ कृत्य का फायदेर उपयोगी व मानवीय निश्चिते इंग्लैंड पंप्रधान रॉबर्ट पील हने ही हा घटने से अनुचित मटले पन भारत सरकार का निर्णय बदलला नहीं कहीं कालान उदारमतवादी नेता ग्लैडस्टन ने मटले कि सीन का विजय वाइट गोष्ट होती पीन सोड़न देने अधिक वाइट ठरले इतिहासकार इन्नेस मन तो सिंध विजया की योजना जाबुजन तैयार कर एडवर्ड थॉन्टन मन तो सिंध पर विजय मिलने उचित कारण तैयार कर आतोपुढ़े मना तो तो पुढ़े मन तो सिंध या अमीर आम से का ही घेने देने नौते आमीर आमीर ही आम को ही नुकसान पोचले नहीं तरी ही निंत्रण खाने अन्य आम् धोरणानुसार होते व क्या आम्मी आमीर प्रतंत्र बनविले रैम से मुर लिखो सिंध का विजय हा ब्रिटिश भारत में के लिए विजयापैकी एक मेव होता ज्या परिस्थिति आवश्यकता नौती सरल सरल आक्रमण होते पर्सिवर फिस्पेयर ने ब्रिटिशांच हा कृत्या टीका के लिए बरबर तो मन तो सिंध जास्त का इतर जगापास अलिप्त रहू शकत नौता आसे राहने सिंध या हिता के ही नौते सिंध के विलनीकरण अफगान युद्धा परिणाम होता चार्स नेपियर की पक्की खाती होती कि सिंध का विजय विजय एकाकी घटना नुसून अफगान तुफा की एक कड़ी होती पी रॉबर्ट्स हा घटने पर पुढ़ प्रमाण टिप्पणी के लिए सिंह का विजय अफगान युद्धान नैतिक व राजकीय दृष्टि ताच परिणाम होता वास्त वास्तविक रशिया और इराण भारताव संभाव्य आक्रमण अटकाव करना दृष्टि ने सिंध या बावंटी प्रदेश प्रदेश लश्कारी महत्व वाढ़े होते हा संबंध लॉर्ड ऑकलैंड ने ब्रिटिश रेजिडेंट पॉन्टिंजर सवीस जुलाई अठारशे अड़तीस या पत्र लिखे अपन अमीर ही गोष्ट स्पष्ट करावी कि ज्या भारता के सुरक्षित अमीर ब्रिटिशांच खरे मित्र बनून तिता निष्ठा प्रकट करने आवश्यक होन बसले अपन ती गोष्टी की जाव करूँ दी कि पश्चिमेक होने सत्त संघटन आम् साम्राज्या हानिकारक सिद्ध होते है मनु उद्देश यशस्वी करना विरुद्ध संघटन बनवनेस गवर्नर जनरल सिद्ध झाला आहे मुळात अफगाणिस्तानावर आक्रमण करण्याचे अनुसूचित होते अनुचित होते पण ह्या आक्रमणाने इलंबरो व इतर इंग्रजांच्या दृष्टीने हे आवश्यक झाले की अनुचित असले तरी सिंध अमीरांच्या नियंत्रणाखाली आणणे नियंत्रण अमीरांना नियंत्रणाखाली आणणे जावे पंजाबमधून इंग्रज सैन्य अफगाणिस्तानावर आक्रमण करण्यास जाऊ देनेस रणजीत सिंह ने विरोध किया होता परिणाम सिंध या अमीर कुमकुवत स्थिति ने वजवल धना ने ऑकलैंड शासना 
हा सोपा कायदेश फायदेशीर मार्ग दाखविला म्हणूनच अमिरांना दन देण्यास आपल्या प्रदेशात लष्करी छावण्या ठेवण्यास व इतर सवलती देण्यास भाग पाडण्यात आले अफगाणिस्तानातील परिस्थिती जसजशी बदलत गेली अमिरांवर नवनवे तहत लादणे सुरू झाले अफगाणिस्तानातील अपयशानंतर भारत सरकार अधिक सतर्क बनले त्यामुळे खैरपूर भक्कर सक्कर व कराची येथील छावणे सोडू शकत नव्हते लॉर्ड एलम्बरो ड्युक ऑफ वेलिंग्टनला बावीस मार्च अठराशे त्रेचाळीसच्या पत्रात लिहितो अमिरांशी संबंध न तोडता किंवा तह नवत न करता दक्षिण सिंधूवर आपला अधिकार मी कसा प्रस्थापित करू शकलो असतो हे मला समजत नाही दुसरी गोष्ट म्हणजे भारतात एक निश्चित निराशेचे वातावरण होते अफगाणांची भीती पसरली होती ग्वाल्हेर सागर आणि संपूर्ण बुंदेलखंडात असंतोष होता मद्रासचे सैन्य तर बंड करण्याच्या स्थितीत होते इंग्रजांना आपल्या सत्तेचा धाक पुन्हा निर्माण करणे आवश्यक होते म्हणून एलिम्बरोने सिंध विजयाला संमती दिली एनफिल एलन एलफिस्टन अतिशय स्पष्टपणे म्हणतो की अफगाणिस्तानातून परत आल्यानंतर हे लोक सर्व निर्दयी बनले होते की ज्यांना गल्लीत मार पडला आणि त्याचा राग ते घरी जाऊन आपल्या पत्नीवर काढतात या घटनेसंबंधी व्यक्त झालेली निवडूक मते पुढील प्रमाणे आहेत एच एच डॉडवेल जर आम्ही विशाल दृष्टिकोन बाळगला तर सिंधचे विलिनीकरण कर्नाटक जिंकल्यासारखे आहे दोन्ही घटना मूर्खपणा व देशाचा फायदा घेऊन पुरेसा राजकीय फायदा करून घेण्यात आला ईस्ट इंडिया कंपनीची स्थिती सुदृढ करण्यास वेलेस्ली प्रमाणे एलनबरो उत्सुक होता डब्ल्यू एच डब्ल्यू ए जी अल्च बोल्ड अठराशे चव्वेचाळीसमध्ये एका व्यक्तीने कलकत्ता रिव्ह्यूत म्हटले होते इंग्रजांना अफगाणांकडून मार पडला म्हणून अमिरांना मार देण्यात आला आहे हे खरे कारण आहे ह्या मतापासून तो केम्ब्रिज मॉडर्न हिस्ट्रीमध्ये दिले गेलेल्या मतापर्यंत सर्वच मत या घटनेच्या विरोधात आहे परंतु सत्यविचार ऑल्ट्रमच्या क्षमा प्रार्थनेतून दिसून येतो ती येतो की पुढील इतिहास पाहता असे मानता येईल की नेपियाच्या चौकस दबाव नीती ऐवजी ऑल्ट्रमच्या अमिरांप्रती विश्वास दर्शविणे कमी बुद्धिमत्तेचे ठरले असते या संपूर्ण घटक घटनाक्रमात अन्याय स्पष्टपणे दिसून येतो आणि असे म्हणणे की जे काही झाले त्या परिवर्तनामुळे जनतेचा खूप फायदा झाला योग्य नाही